Hola, me llamo Isabel. Y me llamo Alexis. Y nosotros estamos aquí a hablar de un aspecto especial uh, de la cultura de España. Temprano, uh, nosotros tuvimos una entrevista con una persona de Jerencia, Jerencia Cultural de España. Uh, se llama Cristina y ella es de Madrid. Uh, actualmente, ella es en su primer año de estudio en la Universidad de Virginia y uh, la mayoría de su familia todavía viva en España, um, excepto de su familia inmediata. Ella es un bailarina y tiene mucho conocimiento de bailes tradicionales de España, uh, como el flamenco, que es un baile muy importante a muchos festivales, desfiles y ferias. Uh, vamos a escuchar a algunas de uh, sus respuestas ahora. ¿Son desfiles en um, España? Algunos desfiles en España. Um, hay la Feria de Sevilla, que es un desfile muy grande y se hacen muchos bailes. Uh, también cada región de España tiene sus fiestas. Por ejemplo, estaba en las fiestas de Vitoria, donde se hacían muchos desfiles cada día y son muy interesantes. Uh, ¿Qué son los ba bailes culturales uh, y dónde se bailan? Bailes culturales, un baile muy cultural famoso es el flamenco. Um, todas las niñas pequeñas y los niños pequeños aprenden a bailar el flamenco y se suelen bailar en las ferias, por ejemplo en la feria de Sevilla que acabo de decir, se baila mucho y en todas las regiones de España se baila eh, flamenco. En la entrevista, Cristina nos enseñó sobre algunos festivales famosos de España y brevemente habló de las actividades, las comidas, la ropa y los bailes que están presentes durante estas celebraciones. Sí, ella mencionó la feria de Sevilla uh, que nosotros decidimos a investigar más para comparar un festival muy famoso en España a un festival muy famoso en los Estados Unidos, um, Mardi Gras. La feria de Sevilla empezó en 1847 como una feria de la agricultura y el ganado, pero ahora Ahora es una celebración de la cultura sevilla y es una ocasión para comer, beber y divertirse. La Feria de Sevilla está celebrando en abril y generalmente empieza dos semanas después de la Páscoa. El primer día se llama el Am Alambreo y muchas luces están encendidas para significar el comienzo del festival. Un aspecto de mucha importancia en este festival es los bailes tra tradicionales, como el flamenco y el baile de las sevillanas. Cristino, Cristina nos dijo que muchas personas en España aprenden el fl flamenco cuando ellos son niños. A través de los bailes y desfiles hay muchas dif disfraces y ropas únicas. En el baile de las sevillanas, las mujeres llevan farles y los hombres llevan ropa tradicional. Además, hay muchas actividades entretenidas como un parque de atracciones, la cor corrida de toros en la plaza de Maestranza y la decoración de la orilla de Río Guadalquivir con casetas de familias prominentes. Las casetas tienen cocinas y bares para que personas puedan, puedan comer tapas y beber vinos. En adición a tapas y vino, hay otras comidas únicas, incluyen el pescado, el jamón de Viviera, tortillas de patatas y guisado. También, Cristina dijo que una comida muy común es churros con chocolate. Un festival en los Estados Unidos muy famoso es Mardi Gras. Mardi Gras tiene su origen en las tradiciones católicas. Están celebrando en muchos países alrededor de del mundo, pero es única en todos países. En los Estados Unidos, Mardi Gras ocurre en Nueva Orleans para unos días cerca de Martes Gordo. Esta celebración es conectada a las tradiciones católicas y contrasta a la Feria de Sevilla que tiene un origen en agricultura. Sin embargo, ambas celebraciones han se expandido de pequeñas fiestas a celebraciones callejeras masivas. 
Los dos festivales empiezan con un celebración de los luces, en la Feria de Sevilla con un espectáculo de alumbreo, en el Mardi Gras con un flambo o la iluminación de las antorchas. Finalmente, los dos festivales son celebrados con comida tradicional de la Virgen, pero la comida de Sevilla es muy diferente de la comida criolla de Nueva Orleans. Mientras festivales alrededor de aparecen muy diferente, todos festivales conectan las personas de comunidad con su herencia cultural. Aprender sobre los festivales nos enseña a celebrar or orgullosamente nuestros raíces. Gracias para <laughs> viendo. Adiós.